ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன அப்படின்னா புக் பேக் கொஷினில் அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம ஒன் டு சிக்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடுத்த செவன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம செவன்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னா புலன் தூய்மையாக்கல் புல தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி அதாவது இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பேஜ் நம்பர் எயிட்டின் தமிழ் மீடிய புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டின்லையும் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்லேயும் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது சரியா ரைட் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இது என்ன அப்படிங்கிறது போன தடவை வீடியோவில் நம்ம வெறும் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம் இந்த தடவை என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மீனிங்கு இப்போ என்ன இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் அப்படின்னா என்ன ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி நம்ம என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னா இம்முறையானது பின்ன படிம மக்கள் அப்படின்னு இதில் இருந்து இந்த கொண்டது வரைக்கும் கொண்டது அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் லைன் அதுக்கப்புறம் இந்த இம்முறையிலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சரியா அதனால் இது வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் திஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இருக்கா அதுலேருந்து கிறிஸ்டலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் இன் திஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுல போட்டு ரிஃபைண்டு யூஸிங் திஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கணும் இதுதான் ஸோ இந்த மெத்தடில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்க விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் சிம்பிளாக என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜோன் ரிஃபைனிங் அதாவது ஒவ்வொரு இடத்த நம்ம ரிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு இடமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடமா பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பெரிய ராடு மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்ப்யூரிட்டி மெடலிஸ் டேக்கன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ராடு ஒரு சின்ன ராடு மாதிரி எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ராடை ஒரு ரிங் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிங் ஹீட்டர் அப்படின்னு என்னது நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் மூலமாக ஹீட் பண்ண போகிறாங்க வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான சுத்தமான உலகம் உருகாது ஆனால் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான மாசுக்கள் நிறைந்த உலகம் உருகிற அளவுக்குரிய வெப்பநிலை நம்ம அதில் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டு மாறுபட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான சுத்தமானதுக்கும் அசுத்தமானது ரெண்டு இருக்குது அதாவது பியூர் அண்ட் இம்ப்யூர் அந்த பியூருக்கு வந்து ஒரு டெம்பரேச்சரில் தான் உருகும் இம்ப்யூர் ஒரு டெம்பரேச்சரில் உருகும் அப்போ நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் உள்ள ஒன்று மெட்டல் ராடாக எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஹீட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஒரு லைன் அப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு தடவை இங்கேருந்து முன்னாடி இப்போ இந்த பெண் இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ண போகிறேன் அடுத்து திருப்பி ஒரு தடவை ஹீட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஹீட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு தடவை நான் ஹீட் பண்ணுறப்பையும் இங்கே இருக்க இம்ப்யூர் மெட்டல் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்க அசுத்தமான மெட்டல் உருகி அப்படியே நகண்டு 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 என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டில் வந்துடுது திருப்பி இன்னொரு தடவை எப்படி இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நான் பண்ணுறப்ப இந்த குறிப்பிட்ட போர்ஷன் மட்டும் பியூராகவும் இந்த குறிப்பிட்ட போர்ஷன் என்னது இம்ப்யூர் அசுத்தமானதாகவும் மாறுது அதை தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இது குறிப்பாக சிலிகான் ஜெர்மானியம் கேலியம் இதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த குறிப்பிட்ட உலோகங்களை பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக இதை பயன்படுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ப்ராசஸ் இதுதான் ஜோன் ரிஃபைனிங் புல தூய்மையாக்கல் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னா எய்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எய்த்து கொஷினில் மூணு பாட்டாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எய்த்து கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு பாட்டு இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிங்கம் வரைபடத்தை பயன்படுத்தி பின்வரும் நிகழ்வுகளுக்கான நிபந்தனைகளை கண்டறிக ஸோ நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் புக்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் அண்டர் விச் எந்தெந்த கண்டிஷனில் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத கண்டிஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா மெக்னீஷியாவை அலுமினாவ் மெக்னீஷியாவை அலுமினியத்தை கொண்டு ஒடுக்குதல் மெக்னீஷியாவை நம்ம அலுமினியம் வச்சு ஒடுக்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது இங்கே என்னது அலுமினியம் மைட் பி எக்ஸ்பெக்டட் டு ரெடியூஸ் மெக்னீஷியா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா எபவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் எழுதுனா போதும் அதாவது இதில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா எபவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அலுமினியம் அதாவது மெக்னீஷியா அலுமினியம் மைட் பி எக்ஸ்பெக்டட் டு ரெடியூஸ் மெக்னீஷியா இதே இது தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் உள்ள வெப்பநிலையில் மெக்னீஷியாவை அலுமினியத்தை கொண்டு ஒடுக்க இயலும் அலுமினியத்தை கொண்டு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம
நம்மளுக்கு ஆன்சர் அது கரெக்டாக வந்துடும் அடுத்து கார்பன் மோனாக்சைட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தென் கார்பன் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க கார்பனை விட கார்பன் மோனாக்சைட் அதிக ஒடுக்குத்திறன் கொண்டதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுக்கு மேல் உள்ள வெப்பநிலையில் கார்பன் மோனாக்சைடானது அதிக எதிர்குறி கட்டில் ஆற்றல் மதிப்பினை பெற்றுள்ளது எனவே கார்பனை காற்றிலும் கார்பன் மோனாக்சைட் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெடி இப்போ நீங்கள் என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ஒரு தடவை நான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க சரியா நீங்கள் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதணும் ரைட் அடுத்து இங்கிலீஷ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே தான் எபோ நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி த்ரீ கெல்மின் ரியாக்ஷன் இது வந்து எனது மோர் நெகட்டிவ் டெல்டாஜி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ ஸோ கார்பன் மோனாக்சைட் வில் பி பெட்டர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எலிங்கம் வரைபடத்துக்கு போனால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எலிங்கம் வரைபடத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த படத்தில் நம்ம ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ இருக்குது இது நடத்துகிற வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இது கார்பன் கார்பன் டைஆக்சைடாக மாற லைன் ஆனால் இந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்குது பார்த்திங்கனா இதனது கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைடாக மாற லைன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இது இரும்புக்கு கேட்டிருக்காங்க இரும்பு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இல்லை இது ரெண்டில் எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வராது எவ்வளோ டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருக்குது எழுநூறு இருக்குது எழுநூறோட நம்ம ஒரு இரநூத்தி எழுபது ஏன்னா கெல்வின் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இது வந்து டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை கெல்வின் அப்படின்னா என்ன வரும் அறநூற்றி இரநூறு செல்லுது ரெண்டுக்கும் நடுவில் தானே இருக்குது இந்த புள்ளி அப்போ எழுநூறு அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆட் பண்ணுறப்ப தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அல்லது தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு அப்ராக்ஸிமேட்டாக அதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எது பெட்டராக இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இதான் அது டெம்பரேச்சர் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்திங்க அதாவது டெல்டா ஜியோட வேல்யூ இதுக்கு தான் அதிக நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த டெம்பரேச்சர் அதாவது கம்மியான டெம்பரேச்சரில் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக வெப்பநிலை அதிகமாக அதிகமாக எது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது கார்பன் மோனாக்சைடு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எனக்கு கீழே வந்துருச்சு அப்போ இதுக்கு தான் டெல்டா ஜியோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு டெல்டா ஜியோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் நானூறு இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹேஸ் மோர் நெகட்டிவ் டெல்டா ஜி தான் ஆக்சிடேஷன் அது என்ன சொல்கிறாங்க டெல்டா ஜி அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எதிர்குறி ஆற்றல் எதிர்குறி கட்டில ஆற்றல் மதிப்பெண் பெற்றுள்ளது அதிக எதிர்குறி அப்போ இதுக்கு தான் நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது கார்பன் மோனாக்சைடு அப்போ இது தான் எனது எப்பயுமே பெஸ்ட்டு நம்ம இந்த டெஃபனிஷனே படிச்சுருப்போம் தெர்மோடனமிக் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் வெப்ப இயக்க ஆற்றல் அப்படின்ற பண்புகள் படிக்கிறப்பே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் எப்பயுமே கட்டில ஆற்றல் மைனஸில் அதிகமாக இருக்கணும் அதுதான் இந்த மெத்தட் சரியா ரைட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா அடுத்த கொஷின் கிவ் த யூஸ் ஆஃப் ஜிங்க் அதாவது ஜிங்க் அப்படின்னா என்னது துத்தநாகத்தின் பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுருக்காங்க துத்தநாகத்தின் பயன்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்க போகிறாங்க இங்கே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜிங்க்ன்றது இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் செவன்டீன்லையும் தமிழ் மீடியம் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கம் பத்தொன்பதுலேயும் இருக்குது சரியா ரைட் இப்போ என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மெட்டாலிக் ஜிங்க் இஸ் யூஸ்ட் இன் கேல்வனைசிங் மெட்டல் சச்சஸ் அயன் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் டு ப்ரொடெக்ட் தம் ஃப்ரம் ரஸ்டிங் கொரோஷன் என்ன சொல்கிறாங்க எக்கு மற்றும் இரும்பு அமைப்பு அரிமானம் மற்றும் துருப்பிடிக்காமல் பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படி நம்ம எல்லாம் மால் போயிருப்போம் விஷால் மாலாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த மாலாக இருக்கணும் நம்ம நிறையா மால் போனோம் அப்படின்னா இந்த கைப்பிடியெல்லாம் இருக்கும் கைப்பிடியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில்வர் கலரில் இருக்கும் நல்லா சில்வர் மாதிரி போச்சு அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்கு அல்லது இரும்பு தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் அல்லது அயன் இருக்கும் அது மேலே இந்த ஜிங்க் அதாவது துத்தனாக முலாம் பூசல் ஜிங்க் கோட்டிங் ஜிங்க் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு அதில் ஒரு கோட் மாதிரி கொடுத்துருவோம் மேலே பூசியிருப்பாங்க முலாம் பூசுதல் அப்படின்னா அப்படி பூசுகிறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா கேல்வனைசிங் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அதனால் அரிப்பு தடுக்குது துத்தனாக பூச்சு அப்படி பண்ணுறப்ப ரெஸ்டிங் துருப்பிடிக்காமல் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அதுக்கு ஜிங்கை பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் டை கேஸ்டிங் இந்த ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மோட்டார் வாங்கின அச்சு வரப்பு மற்றும் மின்சாதன பொருட்களை பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ன சொல்கிறாங்க இதை டை கேஸ்டிங்னா மோல்டு நம்ம சொன்னால் இப்போ இந்த பேனா செய்யணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரவுண்டாக ஒரு மோல்டு இருக்கணும் அதில் நான் இந்த பிளாஸ்டிக்கை ஊற்றினேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன இது பேனா அச்சில் கிடைக்க போகுது அந்த அச்சு செய்கிற
டென்த் கொஸ்டின் எலக்ட்ரோ மெட்டாலஜி ஆஃப் அலுமினியம் எலக்ட்ரோ மெட்டாலஜி ஆஃப் அலுமினியம் அலுமினியம் எப்படி பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதான் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரோ மெட்டாலஜி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் ஹால் ஹெரால்டு ப்ராசஸ் இந்த ஹால் ஹெரால்டு ப்ராசஸ் தான் நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் ஹால் முறை அப்படின்னு நம்மளுக்கு இங்கே புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியத்தை மின்வீதி பிரிக்கும் முறை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதுதான் இந்த கொஷின் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்க தான் அந்த கொஷின் ஸோ அப்போ ஒன்று புள்ளிய பக்கம் பதினாறில் அலுமினியத்தை மின்வீதி பிரிப்பு முறை இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியம் ஹால் ஹெரால்டு ப்ராசஸ் இதிலேருந்து த்ரீ சி ஓ டூ வரைக்கும் இருக்கா இது வரைக்கும் இருக்க தான் இதோட ஆன்சர் இந்த நாலு கொஷின் மட்டும் இந்த தடவை ஹோம்ஒர்க்கில் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதில் அடுத்த மீதி இருக்க ரிமைனிங் கொஷின் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ 